ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ವಿಷಯ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಿಳ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಮೂವತ್ತಾರರ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮಾದರಿಯಂತೆ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರದ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚರಾಕ್ಷರ ಇರುವ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರಾಂಕವ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೊನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಜಾತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೀ ಚರ ಅಕ್ಷರ ಸೊ ಏಳರಿಂದ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಸೊ ಈ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಐದನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೈನಸ್ ಫೈವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿನಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಬರೀ ಪಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ
ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಜೊತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಲ ಬದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಟು ಝ ಸೊ ಎಫ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಚರಾಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಫೋರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಒರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಛೇದದಲ್ಲಿರೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿರೋದು ಛೇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಏಯ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಲ ಬದಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ಏಯ್ಟು ಛೇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಛೇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ಲಿ ಎಂಟು ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಒಂದ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಎರಡ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೋ ಹನ್ನೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಈ ಟೂವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗುಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಏಳು ಎರಡಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ದಶಕ ಈ ಮೂರೆರಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂದು ಏಳು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ವಪ್ಪ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಏಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ರಾಜು ತಂದೆಯ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾದರೆ ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ರಾಜು ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಜುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ರಾಜುವಿನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ನೀವು ಬಲವಧಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಕಳೆದಾಗ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಲಬದಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಸೊ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ತೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ಎಕ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವಿಂದ ಫೈ ಕಳೆದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂತು ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಟು ಟು ಒನ್ ದ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈ ಸಹ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೊತ್ತ ಐವತ್ತೈದು ಬಂದಿದೆಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಟರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರುವತ್ತು ದೊರೆಯುವುದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಂಟರಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏಯ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಏಯ್ಟ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸಾ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏಳಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದವು ಇತರೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಇತರ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ನನಗಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳೆಷ್ಟು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇತರೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆಯಿತು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಗಿಡಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೊ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಂದ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಸೊ ಮೂರು ಒಂದಲಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಅಗಲದ ಎಷ್ಟು ಎರಡರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಗಲನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಗಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಆಯತದ ಉದ್ದ ಏನು ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಆಫ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸೊ 
ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗುಣಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಸೊ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಇನ್ನೆರಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಎ ಏನಾಯಿತು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮಾ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಎ ಬಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇಯರ್ ಇಲ್ಲೆರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೇನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಏನು ಸೂತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ಸೊ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕಾ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂ